ക്രിസ്തുവേശ്വരിൽ ബഹുമാനരായ എന്റെ സൗരി സോന്മാരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ക്രിസ്തുവേശ്വരിൽ ഉള്ള എന്റെ സ്നേഹബന്ധനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ കൊരുന്തിയ ലേഖനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചില ലെസൺസ് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ലൈവിൽ അധികം വരുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ മനോഹരമാകുന്ന ചില ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗം നമ്മെ സഹായിച്ചു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വാസ്തവത്തിലെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒരു സീക്വൻസിൽ നൽകപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിന്റെ ഓർഡർ വാസ്തവത്തിൽ വരേണ്ടത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നല്ല ഇടയൻ ആടുകളെ ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിക്കുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വലിയ ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ഇരുപത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവിടുന്ന് രാജാവായി വരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നല്ലയുടേൻ വലിയയുടേൻ ശ്രേഷ്ഠയുടേൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ക്രമത്തിലാണ് അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ വരുന്നത് ആ ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്തായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ് ഈ ഇരുപത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിലെ വലിയ ഇടയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മനോഹരമായ വിവരണമാണ് വലിയയുടേനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ആ വലിയയുടേൻ ആയ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വാസ്തവത്തിലെ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി നമ്മുടെ രാജാതി രാജാവായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശുവിനെ സ്വീകരിപ്പാനാണ് വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുകയിൻ പണ്ടേയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പീൻ മൗത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ മൗത്വത്തിന്റെ രാജാവ് ആ ബലവാനും വീരനുമായ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോബ തന്നെ എന്ന് ഈ സങ്കേതത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ നിലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം ദാവീത് രാജാവിൽ കൂടി ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ വാസ്തവത്തിലെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പദ്ധതിയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായ ചില ആത്മീയ ചിന്തകളെ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അറിയിക്കുന്നു അത് ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിൻ്റെ നിവാസികളും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു അപ്പം ഈ ഭൂമിയും ഇതിലെ നിവാസികളും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദാവീത് ഈ സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ബാല്യം ഒരു പഠിച്ചു വന്നത് ഈ ഭൂമിയെല്ലാം അത് പിശാചിൻ്റെതാണ് അല്ലെ പിശാജിന്റെ അധീരതയെ കിടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ പഠിപ്പിക്കലാണ് അങ്ങനെയല്ല ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണിത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ വകയാണ് ഈ ഭൂമി ഈ ഭൂമിയിലെ സകല വസ്തുവകളും എന്റെ കർത്താവിന്റെ വകയാണ് ഇതിലെ സകല നിവാസികളും അതായത് മനുഷ്യവാസ മനുഷ്യജീവികളും അതുപോലെ മൃഗജാലങ്ങളും ഇടജന്തുക്കളും പർവജാതികളും സു അതി അതിസൂക്ഷ്മ ജീവിയാകുന്ന വൈറസും ബാക്ടീരിയയും എല്ലാം എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് അപ്പോൾ ഗോഡ് ഈസ് ദി ഓണർ ഓഫ് ദി സെൻ്റർ ക്രിയേഷൻ ഈ കാണപ്പെടുന്ന സകല സൃഷ്ടിയുടെയും ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ആ അത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അതായത് ബിക്കോസ് ദി എർത്ത് ഈസ് ദ ലോഡ്സ് വി ക്യാൻ ടേൺ ഇറ്റ് ഓവർ ടു ഹിം അതായത് ഈ ഭൂമി അതിലെ നിവാസികൾ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായതുകൊണ്ട് 
ദൈവത്തിന് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കുക അതാണ് ദാവീദും ഈ സ്തോത്ര സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഒന്ന് ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗത്തിലെ ഈ വാക്യാംശം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വി ആർ സ്റ്റൂവേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഓണേഴ്സ് അതായത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യവിചാരകന്മാരാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരല്ല ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥ നമുക്കില്ല ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് വിശദമാക്കി തരാം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് വസ്തുവോ ഇരുപത് സെൻറ്റ് വസ്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഏക്കർ വസ്തുവോ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൽ ആധാരം ചമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു ലൈന് ഈ ആധാര എഴുത്തുകാർ എഴുതി വയ്ക്കും എന്താ ലൈൻ എന്നറിയാവോ പണ്ടാരപ്പാട്ടം എന്നാണ് എഴുതുന്നത് എന്താ ഈ പണ്ടാരപ്പാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാട്ടത്തിൽ എഴുതേക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ പേരിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തു ഇൻ റിയാലിറ്റി അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് സർക്കാരിനാണ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പാട്ട വസ്തുവായിട്ട് എഴുതിരുന്നത് അതായത് പണ്ഡാരപ്പാട്ടം എന്നെഴുതുന്നത് എനിക്ക് ഏറിയ കാലം ഇത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കാര്യം മിക്കവാറും ആധാരത്തിനല്ല ഈ പണ്ഡാരപ്പാട്ടം എഴുതാറുണ്ട് എന്താ ഈ പണ്ഡാരപ്പാട്ടം എനിക്ക് സർക്കാർ വകയെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സർക്കാരിൻ്റെ വകയാണ് നമ്മളതിന് അത് പാട്ടത്തിന് ലീസിന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വസ്തുവിന് നമ്മൾ നമുക്ക് എത്ര ഹെക്ടർ സ്ഥലമുണ്ടോ ഹെക്ടർ അനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയുടെ ഒരു നികുതി എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ സർക്കാരിനായിരിക്കും അടയ്ക്കും കാര്യം സർക്കാർ നമുക്ക് ഈ വസ്തു ലീസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്കതിൽ കൃഷി ചെയ്യാം നമുക്ക് വീട് വയ്ക്കാം നമുക്കതിൽ മറ്റ് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഓണർഷിപ്പ് സർക്കാരിനാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ദി എൻ്റെ ലാൻഡ് ബിലോങ്സ് ടു ഗവൺമെൻറ്റ് സർക്കാരിൻ്റെയാണ് നമുക്കിത് വിക്രയ വിക്രയം ചെയ്യാം പണം വാങ്ങിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ലാൻഡ് മുഴുവൻ സർക്കാരിൻ്റെ വകയാണ് അതായത് പണ്ടാരപ്പാട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് വേണ്ടി ഇത് നമ്മുടേതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളതിനാ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും ഫോർ എ റീസണബിൾ കോസ് ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ ടേക്ക് അവർ ലാൻഡ് വിതൗട്ട് അവർ പെർമിഷൻ പേയിങ് ആസ് എ ഫേസ് വാല്യൂ വിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ആസ് ആസസ് ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ താരീപ്പ് വിലയെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ വിലയെന്നും ഒക്കെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വില തന്ന സർക്കാരിന് ഏത് സമയത്തും ഈ വസ്തു നമ്മുടെ ഇന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ വികസനപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കോ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ വേണ്ടി തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അധികാര അവകാശങ്ങൾ സർക്കാരിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇവിടെ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നു നമ്മളെ ഇവിടെ ദൈവസേവ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പൂർണ്ണതയും അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ദൈവത്തിനാണ് നാം അതിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിപ്പുകാർ മാത്രം എന്നാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ദാവീത് പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ദൈ ഗോഡ് ഓൺസ് എവരിങ് ഓഫ് ദിസ് എർത്ത് ഈ ഭൂമിയിലെ സകലതും ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തമായി കണക്കാക്കുന്നു പിശാജിൻ്റെ വകയൊന്നും അല്ലിത് പിശാജിന് ഇതിൽ കുറേ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ അവനെ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് പിശാജിൻ്റെ അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വീണെന്നെ നമസ്കരിക്കുക ഇതെല്ലാം നിനക്ക് തരാം ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പറയുന്നത് അല്ല അവൻ്റെ ആന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവ സമുദ്രങ്ങളുടെ മേൽ അവൻ അതിനെ സ്ഥാപിച്ചു നദികളുടെ മേൽ അവൻ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാണ് ഈ ഈ ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗത്ത് പർവ്വതങ്ങളിലെ ആയിരമായിരം പർവ്വതങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങളിലെ ആയിരമായിരം ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് സർവവും ദൈവത്തിൻ്റെ വക അത് നമ്മൾ ആയിരമായിരം പർവ്വതങ്ങളിലെ ആയിരമായിരം കന്നുകാലികൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ കാർപ്പോറേഷൻ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട കാറുകൾ നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസുകൾ എല്ലാം ആരുടേതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെയാണ് അതായത് വി ഓൺ നദിങ് ബട്ട് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഗോസ് ടു ഗോഡ് നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഉടമസ്ഥത ദൈവത്തിനാണ് നമ്മളത് നമ്മളതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ മാത്രമാണ്
അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതേക്കുറിച്ചൊന്നും പ്രശംസിക്കാനില്ല ഇതെൻ്റെതാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രശംസിക്കാനൊന്നുമില്ല ആദായം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഭൂമിയിലുള്ള എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാലാകാലങ്ങളിലായി ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്തുമാത്രം വസ്തുവകൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളും പഠനങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാരും ഇവിടെ ഒന്നും സ്വന്തമാക്കിയില്ല ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഒരു ആറടി മണ്ണിന് അവകാശികളായിട്ട് അവരെല്ലാം അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വാസ്തവത്തിൽ ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റിമൈൻഡ് അസ് ദാറ്റ് വി ആർ സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഓണേഴ്സ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാർ കാര്യവിചാരകന്മാർ മാത്രമാണ് വിശ്വസ്തരായിരിക്കേണ്ട ശുശ്രൂഷകന്മാർ മാത്രമാണ് ഭൂമിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്കല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഇനി യോഗൻ സ്നാബൻ പറയുമ്പോൾ എ മാൻ ക്യാൻ റിസീവ് നദിങ് അൺലെസ് ഇത് ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ ടു ഹീം ഫ്രം ഹെവൻ സ്വർഗത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടില്ലാതെ മനുഷ്യന് ഒന്നും സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴിൽ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ ഷാബുൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദി സോൾ ബിൻ ഗിവൺ ടു ആസ് ഫ്രം ഹെവൻ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി ഭൂമി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത യോഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു പറയുന്നതിന് രണ്ടാമത്തെ ആശയം അതും ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ആശയം ഇറ്റ് മേക്സ് എസ് വിക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് വിക്ടേഴ്സ് അത് നമ്മെ ജയാളികളാക്കി തീർക്കുന്നു നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പരാജിതരാക്കുന്നില്ല ഭൂമി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്താവന വാസ്തവത്തിൽ നമ്മെ ജയാളികളാക്കി മാറ്റുകയാണ് പരാജിതർ ആക്കുന്നില്ല ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ദ വേൾഡ് ഡസൺ ബിലോങ് ടു ദ ഡബിൾ ലോകം പിശാജിൻ്റെ വകയല്ല ദൈവം ചില പ്രത്യേക അധികാരവും അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പിശാജിനെ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ബട്ട് സെയ്ദ് ഹാസ് നോ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി സെൻ്റർ യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓഫ് ദി എർത്ത് ഗ്ലോബ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെയോ യാതൊരു അവകാശ പത്രികയും പിശാജിന് ദൈവം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു സ്വർഗീയ സിംഹാസനമേ ആരോടെ നയിക്കുന്നത് പിശാജല്ല സർവശക്തനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നെഹ്റോ ജോയിറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് എസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബി ആർ സ്റ്റിവേർഡ്സ് നോട്ട് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെർട്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരല്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാവൽക്കാരാണ് ശുശ്രൂഷകന്മാരാണ് രണ്ട് നാം ജയാളികളാണ് പരാജിതർ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത് ഇറ്റ് കോസസ് ടു പ്രൈസ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു കംപ്ലൈൻ വാസ്തവത്തിൽ ആവലാതിപ്പെടുവാനല്ല ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും സ്തുതിപ്പാനും അത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാക്യാംശം എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു അതിങ്ങനെയാ വായിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുക പണ്ടേയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പിൻ മൗത്വത്തിന് രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ മൗത്വത്തിന് രാജാവ് ആർ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ തന്നെ അവനാകുന്നു മൗത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഏഴ് ഒൻപതും വാക്യത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുകയിൻ പണ്ടേയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പിൻ എന്നുള്ള ഈ പ്രയോഗം വളരെ ശ്രദ്ധാ ശ്രദ്ധാഭിമാണ് ആർക്കാണ് തങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുക അവിടെ പറയുക വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുകയിൻ എവർലാസ്റ്റിംഗ് പണ്ടേയുള്ള കഥകൾ ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ ആർക്കാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ തല ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുക ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നദിങ് വിൽ ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് വൺ സെയർ ലൈക്ക് റിയലൈസിങ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ അതായത് സർവഭൂമിയും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് വാസ്തവത്തിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയമായ അട്ടിമറികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ യുദ്ധങ്ങളോ ഭൂകമ്പങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ മഹാവ്യാധിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയമോ എന്തും തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി മുതൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നടന്നാലും ദൈവമക്കളായി കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട് ദോൺ ആർ ഏബിൾ ടു ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ദ ഹെഡ് അവർ മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ തലയെ തലയെ ഉയർത്തി പിടിക്കുവാൻ യോഗ്യത വരും കാരണം അറിയാവോ ആ കാര്യം ദേ ആർ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഫുൾ കൺട്രോൾ ടോട്ടൽ കൺട്രോൾ ഓഫ്
ഹി ഇസ് ദ ഗോൾ കിങ് ഓഫ് ഗ്ലോറി മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവാണ് അപ്പോ വേർ അവർ ഹി റൂൾസ് ദർ വിൽ ബി ഗ്രേസ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി എവിടെയെല്ലാം ഈ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് ഭരണം നടത്തുമോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും തലം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കർത്താവിന്റെ മഹത്വവും കർത്താവിന്റെ കൃപയും എവിടെയാണ് പ്രസരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് തളം കെട്ടുന്നത് എവിടെ ബൗദ്ധത്തിന്റെ രാജാവ് ഭരണം നടന്നു അവിടെ വാസ്തവത്തില് അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വസ്തു മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു എന്ന് ഏർ അതൊരിക്കലും ഭൂമി ഒരിക്കലും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥതയിൽ വരുന്നതല്ല ഇവിടെ ആരും ഒന്നും അവകാശമാക്കുന്നില്ല വൺ ജനറേഷൻ കംസ് ആറ്റ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് എ വേ ഒരു തലമുറ വരുന്നു അത് നീങ്ങിപ്പോകുന്നു ദൻ കംസ് അനദർ ജനറേഷൻ മറ്റൊരു തലമുറ വരുന്നു ദേ ലീവ് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ദേ ടു ദേ ഡിസപ്പിയർ അവരും മാറിപ്പോകുന്നു അപ്പൊ വാസ്തവത്തിലെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഗോഡ്സ് ഗോഡ് സ്റ്റുവേഷിപ്പ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യവിചാരകന്മാരായി ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിഷയമാണ് യു വി നീഡ് യു നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഹംബിൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു വേൾഡ് വാട്ട് ഗോഡ് ഹസ് ഗിവൺ യു ദൈവം നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിനയപുരസരമായ ഒരു മനോഭാവം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം ആ നാം ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് സമ്പൂർണമായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിക്കണം അവന്റെ ഔദാരിത അവന്റെ മഹാമനസ്കത അവന്റെ കൃപ അവന്റെ അത്യന്തമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മെ ജയാളികളാക്കി തീർക്കുവാൻ ഏറ്റവും മതിയായ സംഗതിയാണ് ഈ സങ്കീർത്തന പഠനം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഷോർട്ടായി ഞാൻ നിവർത്തിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ കരുതുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അവിടെ നമ്മളെ പരാജിരാക്കിയല്ല ജയാളികളാക്കിയാണ് അവിടെ നമ്മളെ പരാതി പറയുന്നവരായിട്ടല്ല ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നവരാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് വാസ്തവത്തിലെ ഈ ഭൂമിയുടെ സ്റ്റിവാർഡ് ആണ് നമ്മൾ ഓണേഴ്സ് അല്ല എന്ന് അത് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു വി ആർ നോട്ട് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇയർ ബട്ട് ബട്ട് സിംപ്ലി ദ സ്റ്റിവാർഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇയർ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരല്ല അതിന്റെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരാണ് എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സങ്കീർത്തനം വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവീൻ പണ്ടേയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നെടുപ്പീൻ മൗത്തുതിൽ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആടുകളെ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങൾ നടത്തി സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് നടത്തി ആനയിച്ച് അതിനെ അതിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത വിശ്വസ്തനായ ഇടയിൽ നല്ലയിടയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ ക്രൂഷിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ നമ്മെ ജയോത്സവമായി നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂഷിൽ ബലി തന്നവൻ നമുക്കായി ബലിയായി തീർന്നവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മോഹിച്ചവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചവൻ നമ്മെ ജയാളികളായി ഈ മരുഭൂമി നടത്തിയ നല്ലയിടയിൽ അവിടുന്ന് രാജാതി രാജാവായി ഒരു ദിവസം പ്രത്യക്ഷനാകും അവിടുന്ന് രാജാതി രാജാവായി വരുമ്പോൾ അന്ന് ജനം ഏറ്റുപാടുന്ന ആ വലിയ പ്രത്യാശയുടെ ഗാന പല്ലവിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവീൻ പണ്ടേ ഉള്ള കഥകളെ മൗത്വത്തിന് രാജാവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ പണ്ടേ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു വരുന്ന കഥകളെ ഉയർന്നെടുപ്പിൻ മൗത്വത്തിന് രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ അവൻ ആർ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോബ തന്നെ ദൈവ തിരുനാമം മൗത്വപ്പെടട്ടെ ഈ ധ്യാനപഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ നാമം എന്നും നീക്കും മൗത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമേൻ